İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü olarak İSPAK grubu ile birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir proje önerisi geliştirdik. Projemizin ismi yol aydınlatması otomasyon sistemlerinde enerji verimliliği kapsamında kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve görsel performans koşullarına bağlı loşlaştırma senaryolarının oluşturulması. Üniversitesi Ayaza Kampüsü içindeyiz. E, test yolundayız. Bu test yolu e, bir san test projesi çerçevesinde oluşturuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve e, İSPA'nın ortaklaşa e, hazırlamış oldukları bir san test projesi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendi ve 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Ve bu e, çerçeve içerisinde de biz bu test yolunun hazırlıklarına başladık. Şu anda çok e, mutluyuz şu an, çünkü e, yolumuz hazır ve testlerimiz başlamış durumda. Test yolumuzu biraz teknik olarak tanıtmak istiyorum. E, 8 tane direk olduğunu ifade etmiştim. 8 direk aslında hepsi özel tasarım. Direklerdeki e, armatür yerleşim konumları, dolayısıyla direk yüksekliği 8 metre ile 12 metre arasında e, her 1 metrelik aralıklarla ayarlanabiliyor. Ve e, konsol boyu da istediğiniz şekilde e, 0,5 ile 1 metre arasında ayarlanma e, olanağına sahip. E, kontrol, e, dire, her bir direkte 4 tane armatür var. E, armatürlerden 2 tanesi sodyum buharda e, lambalı armatür 100 ve 150 wattlık. Diğer de 2 tanesi ise led e, ışık kaynaklı armatürler. Bir tanesi 4000 e, derece kelvin renk sıcaklıklı, diğeri 6500 derece kelvin. Bunun burada aslında direk e, sahada hissederek ve görerek 4000 Kelvin ve 6500 Kelvin tartışmasına da bir yerde yaklaşım yapıyoruz. Ve deney sonuçlarımızdan da bunun görsel koşullar açısından farklılıklarını irdelemeye çalışacağız. Tüm dünyada zaten beyaz, daha doğrusu mezopik görme koşulları diye adlandırılan ve yüksek renk sıcaklıklarında daha az aydınlatmalarla sonuca gidilebileceği iddiasıyla bazı girişimler ve araştırmalar var. Bu yolumuz, test yolumuz bu çalışmaları yapmaya da uygun ve biz çalışmalarımızı farklı renk sıcaklıklarında, farklı düzeylerde gerçekleştirerek bu çalışmalara da katkıda bulunacağız. 